颗心的厨余。乍见的光晕，是不是冥冥注定，再没有人能比你？生命中悄然遍布你刻下的痕迹，终于度过梦窗的缝隙。朦胧的关系，谁最先留意？一起洗澡岂不是被看光了？还是在他的眼里，我都不算是个女的。这身材，他要是有什么不轨的行为，我也没什么胜算反杀呀。卢婉婉，你疯了吧？动什么歪脑筋呢？犯法的事情不能做，尤其还是为这种恶霸犯法。快点，我没时间等。你打喷嚏的时候不知道忍一下吗？从医学角度说，打喷嚏和咳嗽都是忍不了的，所以我不是故意的。洗澡去。你先。一起。你有病吧？你不说男女有别吗？我干嘛跟你一起洗澡？哎，你这样已经构成了性骚扰，我是可以告你的。你要是不想醒，可以立刻走，但感冒了别怪我。我的，洗完澡换上。丢死人了！干嘛？不是说我们不能同框，让你晚十分钟再出来吗？你腿短，走路慢，不关我事。你们看，那不是人初学长跟罗婉吗？这俩人约会呢吧？哎，他们俩穿的情侣装，我看着罗婉穿的是男款，学长的衣服吧是人初学长吗？哇，好帅！咦，他后面跟着的是罗婉婉，他追着人初学长做什么？哈，他胆子可真够大的！你看咱们学校，谁敢这么一直尾随人初学长？简直是为爱痴狂！哎，不得不说，爱情的力量可真伟大呀！哪有爱情？这是尊严！我哪有尾随他？我让你们看看，到底谁追谁！
了啊。上次考试的成绩呢，已经出来了。往后传一下。老师呢，并不反对你们谈恋爱，但身为学生啊，千万不能本末倒置，尤其是你们学医的，将来都是要跟最紧要的性命攸关的打交道。不要因为跟校草谈了恋爱呢，就把学习给耽搁了。校草，谁呀？校草我又没谈恋爱，我心虚什么？宋老师，啊，人出，来，坐那儿吧。我出现幻觉了。大家安静一下。人初呢，以后会来我们班旁听课程。现在准备上课。乔乔，嗯，换个位置。位置，嗯。罗婉婉，你怎么回事呢？是椅子上有钉子吗？不要笑了，把书翻到一百零八页，第十一章。忘词在背呀、啊，跟钉子也差不了多少。这是什么？社会实践，社会实践是保研的参考选项，不会对你产生什么影响。啊，当然了，我们学校的社会实践主要是给孤儿院的小朋友们上辅导课，不适合你。你那王志面试的眼神扫过来，不造成额外伤害就不错了。谁还敢让你辅导啊？我要重修社会实践，我不接受跨科。要不还是算了吧，你连笑都不会，给祖国的花朵们造成童年阴影怎么办？不会。嗯。那你笑一个我看看。改天，改天是哪一天啊？你真要想去啊，周末多去校外走走，多跟陌生人交流，尝试着融入融入。见鬼了！不知道是我视神经出现了问题，还是他嘴角抽搐，该去看神经内科了。今天就上到这儿，下课。你不是晚自习了？不了，我先躲躲。啊老妈，婉婉回来啦！吃不吃橘子？刚到的，妈妈给你剥啊。安家先跟你一起回来的吧
，今天的梨特别甜，你过去叫他，拿几个回去给他妈妈吃啊。来，我我不去，我不知道他回没回来。哎呦，爸爸和妈妈都是很开明的呀，你们两个也算是青梅竹马，在一起挺好的，我们不会反对的。妈，我怎么可能和安家仙在一起？他有女朋友了，他谈恋爱了，也好。其实妈妈早就觉得吧，你们俩不太合适。这孩子吧，优柔寡断的，就是看着他总照顾你，平时我才觉得勉强能配得上你。咱们家卢婉婉多优秀啊！乖，抱抱抱抱啊！哟，婉婉回来了，正好爸爸正出去买菜，今天我要给我闺女做一顿大餐，嘿嘿，把饭焖上啊！妈妈去焖饭去啊！嗯我要抓紧时间振作起来，把你们都卖掉我家我怕什么？来干嘛？给少爷们送点水果。你们家水果店是网上评分最高的。你好端端的，会送人家水果？我正在带入友善模式。我的社会实践科目有点问题，助教说让我练习友善。你挂科了？不算挂科。那你多少分？五十九。你挂的是社会实践的课。那你来上我们临床系的课干嘛？我正在考虑计算机科学与技术的研究生方向，课题是人工智能人体动作识别，需要研究人工智能人体结构、神经系统的关联性，想补充一些相关知识。要不，您去临床系二班上课，他们班学生质量比我们高，适合你。临床系二班，成绩最好的是安家仙。今天是什么日子啊？学长，你怎么在这儿？你看见卢婉婉了吗？这里是他家。婉婉，我到处找你，我想请你吃个饭。那天在餐厅里，是我不对。我丢下你先走了，给你道歉。那天多亏了你劝我，我已经跟梁夏和好了。我就不去了，你们好好的就行。你也不用跟我道歉，我们什么关系？你和梁夏的饭局。嗯。陌生人。我去。那倒也行。反正梁夏已经在餐厅订好位置了，很好。不行不行，那天在卫生间喝醉的胡言乱语，他肯定听到了，说出去怎么办？等等，我
也去。恭喜你们和好了，婉婉，这位是任初学长吧？我还是第一次看见真人呢。是啊，你还挺有名儿。不过，婉婉，你真的不怪我吗？真的，我真的真的真的不生你气。梁夏最担心的还是怕你不开心。其实，他很在乎你这个好朋友的。不管怎么样，瞒着你是我们不对。今天正式跟你道歉。来，也祝你们好好的。是啊。哎，你可不要欺负梁夏，豆浆也别送了，免得让人误会。是啊，难道人初学长会误会？吴婉婉，你的那些绯闻，你跟人初学长是真的？是啊，嗯，你们在一起了？什么时候的事儿？没有，你瞎说什么？收回。那吃饭吧，尝尝这个。我知道，这是口音，礼尚往来，多吃哦。有学长在，你就别忙活了。既然要追校草，也应该学着打扮自己。这支口红是全新的，送给你。记得以前我们一起出去玩的时候也喜欢这样，在包里放两三支口红。现在也是。是啊，那时候因为我刚转学过来，被别的女生排挤。多亏了你，幸好那样的日子已经过去了。啊，对了，婉婉，我听说你跟任初学长的事，我特别替你高兴。任初，他可是咱们学校最优秀的人了。婉婉，以后咱们四个可以经常出去一起聚聚。我们给你把把关，你傻乎乎的，被骗了可怎么办？不对，是我傻了。你一定是早就喜欢上任初学长了吧
，还是你有眼光有胆量。我听说学校里面好多人都喜欢他，但就是没人敢追他。你才不傻！你明明知道我有多喜欢安家贤，你却跟他告白，还瞒了我两年。我才是那个被你耍得团团转的大傻子，杨夏，我把你当做好朋友，所以我不计较，但这不代表我就接受了，我就不难过了。你是可耻吧？我们走吧。我今天表现还可以吧？我的笑容正常吗？小朋友看了应该能接受吧？中间有一小会儿我走神了，应该不会太明显。学长，谢谢你，你先回去吧。你带着光来临，你干嘛？不喜欢就不要看，回家。你放我下来。两颗心的初遇。哦，耶。带着光来临。结果。洒满忧郁和雨滴，反复看见天空风景，期待在延续，只是距离。你瞬间的回应，止不住想探寻。轻轻按下了那些雨的暂停，也许就错过了花期。年少乍见的光晕，是不是冥冥注定？再没有人能比你，说在闪耀的流星，定格在你的眼睛。学长，谢谢你。卢娃娃，你一个女生怎么这么重？我可比你高零千过，放我下。王婉，你刷朋友圈没？安家先秀恩爱了。我之前看你们三个出去玩的时候，就感觉梁夏怪怪的，让你留点神，你就是不听。还什么纯友谊？男女之间能有纯友谊吗？你和安家先都不纯，还指望他纯？那么多人不去喜欢，非要喜欢闺蜜喜欢的人，以后你不要和他们来往了。这合照看着就恶心。你放心，我会向前看，彻底忘掉安家仙那是不是罗婉啊？我还是第一次看见他本人，长得也就一般吧
夜班吗？我觉得比你好看。他怎么在这儿？我刚刚怎么没有发现？学长和卢婉婉不是正谈恋爱呢吗？为什么分开做？这两人吵架了吧？冷战呢你怎么这吵？很明显，吃饭。有道理。什么？你在吵我？什么？我的天哪！我的天哪！这。我给你做了个蛋糕，以感谢你帮我减肥。之后咱俩就彻底两清了。你给我个地址，我好把蛋糕送过去。学长，能跟您拼个桌吗？啊，没座位了。学长，这是您的本子。学姐说给您做了蛋糕。你怎么不直接发微信给我？我没有你的微信。哦。我我不是要加你微信，你别误会。我一会儿让翻译把地址发给你。怎么不直接告诉我？避嫌。学长，你给的定位准确吗？我好像到 KTV 了。没错，这儿，这这这。哎呀，今天啊，我们来给人初的保研鼓鼓劲儿。虽然他不需要鼓励，但是啊，我们需要机会蹭吃蹭喝嘛。你既然都来了，一块参加啊。那算了，我就送个蛋糕。嗯，其他人都还没到呢。来都来了，不唱一首？嗯，就一首。走了，算了，走了。明明是讨厌你，怎么会动了心？为什么要急？慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气和呼吸，让人窒息。想问的爱，怎么就怎么就被你帮助了事？没想到你长得这么清清秀秀的，唱起歌来风格这么粗犷。哎，学长，哎，来来来，婉婉果然在这里。
李峰，我就说咱们金光有蛋糕吃吧。来坐。哎，队长，不会是全校都知道我给他做蛋糕了吧？哎，累不，兄弟？不累，不累。哎，人初呢？你们不应该一块儿来吗？哎，你等等我。这么高的根儿呢？这么亲密，难道是正牌女友？糟了，该不会是听到绯闻来抓小三了？哎，人初，你怎么才来啊？你不知道刚才我经历了什么？罗文他……罗文呢？那个传说中的罗文文也来了，看不见我，看不见我。蹲在这里假装自己是蘑菇吗？过来，别不好意思。介绍一下我的表妹，王新宇。小子好，我是你们隔壁舞蹈学院的。我听说表哥谈恋爱了，我就想看看什么样的女孩能让他动凡心。今天总算看到你了。你好，我不是嫂子。哎呀妈，太可爱了！你跟我说说你们俩怎么认识的呗？跟网上说的一样吗？咱们好张照啊。来，二，一怎么先溜了？太吵了，不如回家做道题。你洗头了？没有啊，有着呢。你会开车吧？我喝了酒，一会儿你送我回去。你什么时候喝酒了？红酒车厘子蛋糕。按照酒精浓度的挥发制度计算，我体内的酒精含量为二十五毫克，已经算喝了酒。真严谨，不愧是学数学的。哎，声明啊，我是高考之后的暑假学的车，从那之后就没有碰过车了。你车有保险吗？左脚油门。还是右脚油门来着，一只脚。嗯、罗婉，你今天是真的洗了头吧？我一个五讲四美、三热爱的好青年，我洗头怎么了？又不是为了见你洗的。咱们不能聊点别的吗？
。罗，你唱歌真的很难听。哎，你说话这么难听，你家里人知道吗？他们放心让你一个人出来啊？要我说，就你这样，社会实践什么时候才能达标？补考过了，及格了。对了，感谢你给我的糖。在关键时刻帮我搞定了几个小朋友。我的手艺自然是没话说。不过，你不打算继续对人友善了？一个人的精力是有限的，友善、温柔、耐心，这些都只留给真正的朋友，剩下的，只能做普通同学或者路人，没必要浪费双方的时间。看路。那我们算是普通同学，对吧？当然，甜品做的很好吃的普通同学。我计算过时间，如果正常行驶的话，来得及。是你开的太慢，你该不会是故意的吧？我早知道就把你丢下，自己回来了。知道阿姨电话还不早打？你也没问我。我们俩清了。快点，快点！谢谢阿姨。这么晚。嗯，你怎么才回来呀、啊？我以为你要夜不归宿呢。刚刚宿管阿姨查寝的时候，我都帮你编好理由了。我不回来能去哪儿啊？睡了，嗯。婉婉，我们什么时候四个人一起约个会，或者不带男朋友，就我们两个人组个闺蜜局，我请你。一个人的精力是有限的，友善、温柔、耐心。这些都只留给真正的朋友，剩下的只能做普通同学或者路人，没必要浪费双方的时间。杨夏，我祝福你和安家仙是真的，但不想看到你们秀恩爱也是真的。我还要学习，要做甜品，要交新的朋友，我很忙。我的能力和微笑都有限，抱歉了，以后我们就做普通同学吧。好，好，过来，过来，过来，过来，过来，过来。哎，你跟卢安最早走的，怎么这个时候才回来？绕了点弯路。哎，你要是对卢安没意思。你就趁早把绯闻澄清了。我看到小姑娘成天火急火燎的，就别逗她了。太烂了。什么太烂了？唱歌、骑车、翻墙。你发电报呢？你能说个完整的句子不？醒醒醒，该醒醒！怎么了？今天早上我就因为脚沉毒，同学之间传开了
，说你昨天晚上和任初在外面过夜。你说什么？哪儿听说的？不知道谁听宿管阿姨说的，说昨天半夜是任初送你回来的。事情传来传去，添油加醋，就成现在这样了。这过夜可比之前捕风捉影的表白严重多了。还不止这些呢，任初来我们班旁听，以后和婉婉也算是低头不见抬头见的。要不婉婉你留级吧，反正你成绩也不怎么样。要不我现在就打死你。怎么办？哎，不至于。哎，别别别，冷静冷静。你让我怎么冷静？事情闹得这么大，已经严重影响到我生活了。我现在走出去，都有人对我指指点点的。那些窃窃私语的、声音大的，就差拿喇叭在我耳边喊了。我想要假装听不见都不行。不行，就来硬通。刘婉。你要干什么？绯闻消除计划书，签字吧。不知不觉收藏了你我会心的笑颜，不知不觉紧握着触碰一起的指尖，不知不觉贴近你，两颗心能隔多远？胸口左边早已经沦陷。